എക്കണോമിക് ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന റവന്യൂ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ യൂട്ടിലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റവന്യൂ ഫംഗ്ഷനാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഇസ് ദ ടോട്ടൽ റിസിപ്റ്റ്സ് ഓഫ് എ ഫേം ഫ്രം ദി സെയിൽ ഓഫ് എനി ഗിവൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഗിവൺ ക്വാണ്ടിറ്റി വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ റിസിപ്റ്റ്സിനെയാണ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫേമിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്രയാണോ വിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് എ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ഫേംസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ടൈംസ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി സോൾഡ് അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയാണോ അതേപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി വിൽക്കുന്നത് എത്രയാണോ അത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് റവന്യൂ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൈസ് ഇൻ ടു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ ലെറ്റിംഗ് ടി ആർ ബി ദി ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്നുള്ളത് എന്താണ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതായത് ടോട്ടൽ റവന്യൂനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടി ആർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ടി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു ഓർ ക്യു ഈസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് സോൾഡ് ആൻഡ് പി പ്രൈസ് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ ടി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു ക്യു ഇൻ ടു ക്യു എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ടി ആർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ടി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു അവിടെ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് സോൾഡ് ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഓർ ടി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് ക്യു ഇൻ ടു ക്യു ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് സോൾഡ് ആൻഡ് പി ഓഫ് ക്യു ഈസ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ സോൾഡ് ഔട്ട് ഫോർ പ്രൈസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പി ഓഫ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് സപ്പോസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രൈസ് പി ആൻഡ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ക്യൂ ഓഫ് ദ കമോഡിറ്റി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദി ഇക്വേഷൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈൻ ദ റവന്യൂ ഫംഗ്ഷൻ ആർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ റവന്യൂ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടെത്താനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ റവന്യൂ ഇസ് ജസ്റ്റ് പ്രൈസ് ടൈംസ് യൂണിറ്റ് സോൾഡ് എത്രയാണോ വിൽക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അത് പ്രൈസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് റവന്യൂ കിട്ടുന്നത് സോ ദ റവന്യൂ ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ബി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൈസ് ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് ഈസ് യൂണിറ്റ് സോൾഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓൾ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എക്സ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ എക്സ് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർ സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി റവന്യൂ ഒബ്റ്റൈനബിൾ ഫ്രം ദി സെയിൽ ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആൻഡ് ദി കോസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വിറ്റാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ അതേപോലെ തന്നെ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവായിട്ടുള്ളത് കോസ്റ്റ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റവന്യൂ ആർ മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓക്കെ നോർമലി ബോത്ത് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് X output demanded or supply and so profit also as a function of X can be derived as the difference between the revenue and cost function. For cost and revenue are the functions of X. That is the output demanded or supplied. Cost to revenue is the function of X in the function. That is the output of the demand is the function of the supply. That is the function of the cost and revenue. ഓക്കെ ആൻഡ് സോ പ്രോഫിറ്റ് ഓൾസോ ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് റവന്യൂ കോസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സി ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ഇസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഡിമാൻ
ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ എക്സ് നയൻറ്റീൻ എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസും പ്ലസും മൈനസ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് വരും എന്നിട്ട് അത് ചോദി ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എന്നുള്ളതാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി ഫങ്ഷൻ ആണ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് യൂട്ടിലിറ്റി ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ റെഫറിംഗ് ടു ദ ടോട്ടൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ബൈ എ കൺസ്യൂമർ ഫ്രം കൺസ്യൂമർ എ ഗുഡ് ഓർ സർവീസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ ഒക്കെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എത്രയാണെന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി ഫങ്ഷൻ എക്സ്പ്രസസ് യൂട്ടിലിറ്റി ആസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് കൺസംഷൻ ഓഫ് റിയൽ ഗുഡ്സ് കൺസ്യൂംഡ് അപ്പോൾ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ അപ് ടു എക്സ് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ എത്രയാണോ ഏതൊക്കെ കമ്മോട്ടീ ആണോ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് എന്ത് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഇൻ എക്കണോമിക് തിയറി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ എമൗണ്ട് പർച്ചേസ്ഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഓഫ് ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് കൺസ്യൂഡ് ബട്ട് ആർ ടു ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സാധനം ഒരു കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഉപയോഗത്തിന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ എമൗണ്ട് പർച്ചേസ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഓഫ് ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് കൺസ്യൂംഡ് ബട്ട് ആർ ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് റെയിൽ റോഡ് ഫാക്ടറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ മോഡൽ ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൻ്റെ ഫ ഇൻകത്തിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൈ കോമ ആർ അപ്പോൾ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും വേറാസ് എ ഹയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മേ ഡിസ്കറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മോർ കോസ്റ്റ്ലി ടു പോറോ മണി ഹയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മോർ കോസ്റ്റ്ലി ടു പോറോ മണി ഈവൻ ഇഫ് എ ഫേം ചൂസസ് ടു യൂസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഫണ്ട്സ് ഇൻ ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റെപ്രസെൻസ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ദോസ് ഫണ്ട്സ് റാദർ ദാൻ ലിൻഡിങ് ഔട്ട് ദാറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് സോ ചിലപ്പോൾ ഫേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ഫണ്ട്സിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ കരുതുക ഈവൻ ഇഫ് എ ഫേം ചൂസസ് ടു യൂസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഫണ്ട്സ് ഇൻ എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റെപ്രസെൻസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ദോസ് ഫണ്ട്സ് റാദർ ദാൻ ലെൻറ്റിങ് ഔട്ട് ദാറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ദോസ് ഫണ്ട്സ് റാദർ ദാൻ ലെൻറ്റിങ് ഔട്ട് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഈ ഒരു ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് അതാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റവന്യൂ ഫങ്ഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഫങ്ഷൻ യൂട്ടിലിറ്റി ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെ